കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാണ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇയറിൽ ചോദിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ നമുക്കത് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എലോ എസ് എലോ ഈവൻ ഇതീത്ത് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്കിനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇടനിലക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആൻസേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം ടോപ്പിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാലും മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയസ് മീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറി റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ മിഡിൽ മാൻ ഒരു ശരിക്കും മിഡിൽ മാൻ ആണ് ഇടനിലക്കാരാണ് ആരുടെ ഇടിൽ നിലക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീസിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്ററും ബോറോവറും കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ അതിന്റെ താഴെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്ററും ബോറോവറുടെയും ഇടയിൽ മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ബോറോവർ ദി കളക്ട് സേവിങ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഇൻ റിട്ടേൺ ക്ലെയിംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം സെൽഫ്സ് അതായത് ഈ ഇടനിലക്കാർ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെയും ബോറോവറിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ മാനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെയും ബോറോവറിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതാണെങ്കിലും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജി ഡി ആർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ജി ഡി ആർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീപ്റ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ നെഗോഷ്യബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നെഗോഷ്യബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ജി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതല്ലാന്നുണ്ടെ
ഇവർ ഇതൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ത്രൂ ആണ് ത്രൂ ലൈസൻസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓർ ഡീലേഴ്സ് കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ക റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലൈസൻസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലിയും ഇൻഡയറക്ട്ലിയും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റുകളെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചാപ്റ്റർ വൈസ് വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ മറ്റേ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു പോകുള്ളൂ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെയിൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഷെയേഴ്സ് ഓർ ബോണ്ട്സ് ടു പ്രീ സെലക്റ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റാദർ ദാൻ പബ്ലിക്കലി ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പബ്ലിക്കിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് ഷെയർ ബോണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽസിന് വെക്കാറുള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ മുന്നേ കൂട്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആണ് നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് ഇ ഐ പി ഒ എന്താണ് ഇ ഐ പി ഒ ഇ ഐ പി ഒന്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ആണ് ഐ പി ഒ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഐ പി ഒ എന്താണോ അതിന്റെ ഓൺലൈൻ ാണ് നമ്മൾ ഇ ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഐ പി ഒക്കെ നമ്മൾ ഐ പി ഒന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സിലാണ് അതായത് ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഐ പി ഒ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഇത് റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഡീ മെറ്റീരിയലൈസേഷനും എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൊമൈൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ ഡീ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ ഓർ പേപ്പർ ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെ പേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഡീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലുള്ള ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോ സെക്യൂരിറ്റീസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഡീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റാതെ പഠിക്കുക എല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ടേംസ് ആണ് ഈ റീ മെറ്റീരിയലൈസേ
പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ്റെ കൺട്രോള് നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോർണർ ചെയ്യുക എന്നും കൂടി പറയും നമ്മൾ അതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കോർണറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കോർണറിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓരോ ആൻസറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ അവിടെ ഫോർവേഡും സ്വാപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ വർഷം ഫ്യൂച്ചറാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ എല്ലാതും പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാവുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് ആയാലും സ്വാപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാവുന്നത് അതൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫ്യൂച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ എ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞങ്ങൾ ബൈ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്മോഡിറ്റി ആവാം കറൻസി ആവാം സെക്യൂരിറ്റി ആവാം കേട്ടോ ഫോർ ഡെലിവറി അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് അതായത് അടുത്ത ജനുവരി പത്താം തീയതി ഇത്ര കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം ഇത്ര നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചോളാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതാ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടേം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഓക്കെ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് അവർ അവരുടെ എയിം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാ ഫ്രം ഷോർട്ട് ടേം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ഫ്ലക്ച്വേഷനിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഫോർ ദയർ യൂസ് ഓർ കൺസംഷൻ ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് സീക്ക് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അസെറ്റ്സ് വാല്യൂ അവർക്ക് എന്താ പറയുക അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ മേല് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുന്നതും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇതും കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തനസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനി ഓർ ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റി അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റിയുടെയോ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തനസ് അസസ് ചെയ്യുന്ന അളക്കുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഫാക്ട് ഓർ ഫെസിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹോൾസ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് ഡിബൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അതായത് നമ്
A wash sale refers to a practice in financial market where an investor sells a security at a loss and within a short period before or after sale repurchase substantially uh, identically security. That is the financial market is a practice of wash sale. An investor is a security that is a loss in a sell. If you have a loss in a sell, ஆடு செக்கிருடி செல்லையான் செய்யின்து அது மாத்ரல்லா செர்ரியுரு பிரிடிலு தன்னே ஒன்னில்லைங்களு முன்போ அல்லைங்கள் ஆடு செய்லின்னு சேசோ அது இந்த இன்னு செரி இறு காலையால விந்து உள்ளிலு தன்னே ஆ லோசில விட்ட செக்கிருடி ரிபர்ச்சேசியான் செய்யின்து அது இல்லைங்கள அதைப் போருல் identical security repurchase யானு செய்யின்னது அப்பு இதுந்தை main purpose விடைப் பரையின்னது primary purpose of engaging in wash sale என்னு பரையின்னது நம்மட அவரு capital loss நம்க்கு இண்டாகுன்ன capital loss realize யான் நல்லதானு அடுத்தது listing of stock exchange யானு the term listing in the context of a stock exchange refers to the admission of a company's share to trading on that particular exchange. அது இது நம்மடை stock exchangeலி போய்டு நம்க்கு எல்லா வருக்கும் தோன்னியைப் போய்லை போய்டு நம்மடை securities buy ஜியானு sell யானு பட்டில்லா. ஆதியம் தன்னை நம்மடை கம்பினிட பேரு அவடை Vocês அதினை அத்திமே தன்ன நம்மட கம்பனி இந்த பேர் அவட லிஸ்டையைப் பெட்டுட்டன்டாய் இருக்கினம். அப்பு அங்கனை விரு அட்மிஷ் நடுக்குன்னேனியானு கம்பனி ஷயர்ஸ் கம்பனிடைப் பேர் அவட அட்மிஷ்ன் செய்யின்னேனியானு நம்மல் லிஸ்டிங் என்று உண்டு தேஷ்கின்ன நிலவிலே market price, ஒரு underlying asset இந்தே, நிலவிலே market price, unfavorable, அதை இது பிரதிகோலம் ஆய்டு விருந்து ஒரு சிட்டுவேச்சினேன் நம்மல் OTM நு வரையா, இது உக்கு இங்கன் என்ன காணாப் படம் படிச்சு உள்ளும் அடுத்த குச்சின் என்ன பரையின்னது, இந்தானு derivatives, derivatives, SAP, forward, future, இது உக்க last chapter இந்த விருந்தான் குச்சின் ஒரு underlying asset இந்த வாலியுல் நின்ன derive இது வந்திருக்கின்னதான இது derivatives இது செரிக்கிம் risk hedge யானில்லா risk கொரக்க்கானில்லா financial instruments ஆனு they are contracts between two parties that derive their value from the performance of an underlying asset இரண்டு parties தமிரல்லா contractsல் அனும் நம்மல் derivatives உவியுக்கார்லாது அவு இத்திரையின் காரிங்களும் மன்சிலாக்கு விக்கா அப்போ இங்கினியான கொஸ்டின்ஸ் வந்துவிட்டுல்லாது. அப்போம் எல்லாக உட்டியவில்கும் டாவுட்டானு, டூ மார்க்கக் கேடுதும் எத்திரத் தோல் இதுதனம். நான் இப்பே ஏன்சிரு ஓடுத்துவில்லை. சரி ஒரு பாரக்கராப் நல்ல ரீதிக்கு ஒரு நாலோ அஞ்சு சென்றும் மினிமம் ஒரு அஞ்சோ ஆரோ சென்டன்சில்ல செரியுரு பாரக்கராப் ஆக்கிட்டு வேணம் நீங்கள் டூ மார்க்கு உச்சின்சின் என்று ஏறி அட்டின்டியான் அது மாத்ரல்லா 15 என்ன ஒரு ஏறியில் இண்டாவா அப் 15 என்னும் நிற்பந்தம் ஆய்ட் அட்டின்டியா மன்சிலாயோ நான்னையிட்டும் நான்னையிட்டும்